നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ വീട് രണ്ടുതരം മെഷർമെൻറ്റ് രീതികളാണ് നിലവിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മെട്രിക് രണ്ട് ഇമ്പീരിയൽ മെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഉള്ള അളവ് രീതിക്കാണ് നമ്മൾ മെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇമ്പീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അടിക്കണക്കിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഞ്ച് ഫുട്ട് അങ്ങനെ നീളുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇമ്പീരിയൽ പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൽ കൺഫ്യൂസ് ആകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മീറ്ററിലായിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും സ്ക്വയർ മീറ്ററിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിലേക്കോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതി വരാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം സാധാരണ ഒരു ആളുകൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മീറ്ററിനെ ഒരു അടിയാക്കി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിനെ എന്താണൊരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്നും ആ സ്ക്വയർ മീറ്ററിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഫീറ്റാക്കി മാറ്റാം എന്നും അതായത് ചതുരശ്ര അടി എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആക്കാമെന്നും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഒരുവിധം ആളുകൾക്കെല്ലാം അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും അറിയാത്തതായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണുക ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിലൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമായി ആ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഒരു മീറ്റർ നമുക്ക് ആദ്യം മെട്രിക്സിൽ തുടങ്ങാം ഒരു മീറ്റർ അതായത് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വൺ മീറ്റർ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു കൈയുടെ നീളമാണ് ഒരു വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാ വൺ മീറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ആയിരം മില്ലിമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആയിരം മീറ്റർ കൂടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി ഈ മീറ്റർ നമ്മൾ ഒരു അടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരടി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫീറ്റ് വൺ ഫീറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും എഴുതും വൺ ഫീറ്റ് വൺ ഫീറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഒരു ഇഞ്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇഞ്ച് അതായത് രണ്ട് മുകളിൽ രണ്ട് വര ഇട്ടുകൊണ്ട് എഴുതുന്നതിന് വൺ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയും വൺ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നമ്മളുടെ ഒരു പെരുവിരലിൻ്റെ ഒരു വീതി ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെരുവിരലിൻ്റെ ആ ഒരു വീതിയാണ് വീതിയാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു അടി കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീറ്റ് വൺ ഫീറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതായത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരിഞ്ച് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരടി എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു അടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരടി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒരു മീറ്റ് ഒരു മീറ്ററിൽ എത്ര അടിയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മീറ്ററിൽ എത്ര അടിയുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് ഞാൻ ഒരു മീറ്ററാണ്
നൂറ്റാണ്ട് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ നീളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു അടി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഇവിടം വരെ എത്തുമ്പോൾ ഒരടി വരുന്നതായിരിക്കും ഒരടി ഓക്കെ അതായത് ഇത് മുപ്പതാണ് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ഒരു മീറ്റർ അപ്പോൾ അടുത്ത മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത അടി കിട്ടും ഏകദേശം ഈ അറുപത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരും അടുത്ത മുപ്പത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് മൂന്നടി ഓൾറെഡി തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം മൂന്നടി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നൂറ് നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതായത് ഒരു മീറ്ററിനെ നമ്മൾ മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് കൊണ്ട് ഭരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് അടിയാണ് നമുക്ക് ഒരു മീറ്ററിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാല് ഒരു നാല് മീറ്റർ നീളമുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അളന്നു അത് എത്ര അടിയുണ്ടെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് അടിയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അടി ആണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് അടി കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ മീറ്ററിൻ്റെയും മെട്രിക് മീറ്ററിൻ്റെയും ഫുഡിൻ്റെയും ഡെസിമൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് അല്ല പതിമൂന്ന് അടിയും അത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് കാരണം നമ്മൾ മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിൽ പത്താണ് നമ്മളുടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ഇഞ്ച് നോക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടുന്നതാണ് ഒരു അടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മീറ്ററിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അരയായിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ നീളം കൂടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് കൺവേർഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ മീറ്ററിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് അടിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ പത്തടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്തടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ മീറ്റർ ഇത്ര മീറ്റർ അതിന് ലെങ്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏകദേശം മൂന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ മേളിൽ വരും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കൺവെഷൻ ലീനിയർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നീളത്തിൻ്റെ കൺവെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് പലർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സ്ക്വയർ മീറ്ററും സ്ക്വയർ ഫീറ്റും എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു കയറിൻ്റെ നീളം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ലെങ് അതിൻ്റെ നീളം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നര മീറ്റർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മീറ്റർ എന്നോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ഒരു 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 ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഈ സൈസിലുള്ള ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ സൈസാണ് നമുക്ക് അളക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ ചതുരശ്ര മീറ്റർ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്നും അടിയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചതുരശ്ര അടി എന്നും നമ്മൾ പറയും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്നെഴുതും
ഏരിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം ഈ നീളം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ഇത് രണ്ട് മീറ്റർ നീളം ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക വേണ്ട നമുക്കിത് ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് ഇത് വൺ മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു വൺ മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ഇതും ഇതും വൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും രണ്ട് സൈഡും സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഈ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ഈ സൈഡെ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ഈ സൈഡ് വൺ അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അതായത് ഇത് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് അതായത് ഒരു മീറ്റർ നീളവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ആ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് രണ്ട് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഈ നീളം രണ്ടാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇത് രണ്ടാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇതിന് പകരം ഇത് രണ്ടാണ് അപ്പം ഇപ്പം ഇത് ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല ഇത് വൺ മീറ്റർ തന്നെ ഈ നീളം ചേഞ്ച് ആയി രണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ഈസിക്കൽ ടു ടു സ്ക്വയർ മീറ്റർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണിത് ഒരു മീറ്റർ നീളവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു പ്രതലമാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു മീറ്റർ നീളവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു പ്രതലമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഇതും വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ട് മീറ്റർ വന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ക്വയർ മീറ്റർ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സ്ക്വയർ ഫീറ്റും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചതുരശ്ര അടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് വൺ ഫീറ്റ് ആണ് ഇതും വൺ ഫീറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിട്ട് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടാം അതായത് വൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരടി നീളവും ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് ഇതും മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് അതായത് മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ടും നീളവും മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് വീതിയുമുള്ള ഒരു ഏരിയ അതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്ക്വയർ മീറ്ററിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് മീറ്ററുള്ള ഒരു ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാ ഇത് രണ്ട് മീറ്റർ ടു മീറ്റർ ഇത് ടു മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് അടിക്കണക്കിലായാലും ഇതേ ഇത് തന്നെ പ്രായോഗികമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും നമുക്ക് നാല് സ്ക്വയർ മീറ്റർ കിട്ടും കാരണം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം നാല് സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഇത് ടു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഞാൻ ഇതിനെ വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ സൈഡിനെ അതായത് ഇതും വൺ ആണ് ഇതും വൺ ആണ് അതുപോലെ ഈ ഈ രണ്ടിനെയും ഞാൻ വൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതും വൺ ആണ് ഇതും വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വൺ വൺ മീറ്റർ നീളവും വീതിയുമുള്ള സ്ക്വയറുകളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ എളുപ്പത്തിന് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ എന്ന് മാത്രം ഇനി അടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ അതായത് വൺ മീറ്റർ നീളവും വൺ മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇത് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചതുരശ്ര മീറ്ററിനെ എങ്ങനെ ചതുരശ്ര അടിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിനെ ഒരു ചതുരശ്ര അടിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് നമ്മൾ പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് ഇട്ട് കുണിച്ചാൽ മതി പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഫീറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇതാണ് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ അടി എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ അടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഇത് മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ മീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ ഇത് സീറോ പോയിൻറ
നമുക്ക് ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ടു നയൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഏരിയ അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നമ്മൾ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എത്ര സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ടു നയൻ അത് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും അതായത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ടു നയൻ ഈക്വൽസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫോർ എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അതായത് ഒരു മീറ്ററിലെ ഒരു മീറ്ററിൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനെ നമ്മൾ ആദ്യം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനെ എത്ര മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൺ സ്ക്വയർ മീറ്ററിനെ കൊണ്ട് അത് ഹരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇതാണ് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അഞ്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു സോറി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അത്രയും സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്ററിലാക്കണമെങ്കിൽ അമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അത്രയും ആയിരിക്കും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ക്യുബിക് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യുബിക് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ക്യുബിക് അടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫീറ്റ് കണക്കിൽ പറയുമ്പോൾ ക്യുബിക് ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യുബിക് അടി എന്ന് നമ്മൾ ഖന അടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് മാത്രമാണുള്ളത് നീളം മാത്രം പിന്നെ അത് നമ്മൾക്ക് സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ഇത് വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എം ഇൻറ്റു എം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി ഇനി നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് ഇത് നീളം വൺ മീറ്റർ വീതി വൺ മീറ്റർ ഇനി അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെ കൂടി വരും ഹൈറ്റും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് വരും ഇതും വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് മെഷർമെൻറ്റായി ഇത് ഒരു എം ഒരു എം ഒരു എം അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം കൂടുമ്പോഴാണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മെഷർമെൻറ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോക്സാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പ്രതലം മാത്രം ഒരു പേപ്പറിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതലം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു ബോക്സാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം എന്ന് പറയും നമ്മൾ നേരത്തെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ നമ്മൾ വോളിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വോളിയം അതായത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ഒരു ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ആ ബോക്സിനുള്ളിൽ എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് പത്ത് മീറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ വെള്ളം കൊള്ളും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ മാത്രമേ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം മീറ്റർ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ലീനിയർ മീറ്റർ അതായത് നീളം മാത്രം അളക്കാനുള്ളതും സ്ക്വയർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് ചതുരശ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും അളക്കാനുള്ളതാണ് അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എത്ര വെള്ളം നീളവും വീതിയും ഒരു പേപ്പറിൽ എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതേസമയം നമുക്കൊരു ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അ
വൺ അതിൻ്റെ വീതിയായി വൺ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റായി അപ്പോൾ ഇത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ഇത് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ വോളിയമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഖനയടി അല്ലെങ്കിൽ ഖന മീറ്റർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഒരു മീറ്റർ നീളവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയും ഒരു മീറ്റർ താഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു സംഭവത്തിനുള്ളിലെ ആ ഒരു ഭാഗം അതിനുള്ളിൽ എത്ര ഉണ്ടോ ഏരിയ ഉണ്ടോ ഏരിയ എന്നല്ല പറയുക അതിനുള്ളിൽ എത്ര ഉണ്ടോ അതിനെ നമ്മൾ അളക്കുന്നതാണ് വോളിയം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം ആകുമ്പോൾ അത് മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻ വരും നീളം വീതി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചതുരശ്ര അടി എന്ന് പറയും സോറി ക്യൂബിക് അടി എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഒരടി നീളം ഒരടി വീതി ഒരടി ഹൈറ്റ് ഒരടി ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ചതുരശ്ര അടി അത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ബോക്സ് അപ്പോൾ ഇത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് നീളം സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് വീതി സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്നിനെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതെത്ര ഒരു 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 ക്യുബിക് അടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ക്യുബിക് മീറ്ററാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുക വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കാം എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ കൺവേർട്ടർ കൺവേർഷൻ അതായത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നോക്കുക വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ അതായത് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒരു ക്യൂബിക് ഫീറ്റിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ മീറ്ററിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിട്ട് നമുക്ക് ഹരിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺവെൻഷൻ ഫാക്ടർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒന്നാണ് വരിക മൂന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ സോറി വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഈസിക്കൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് അതായത് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് ക്യൂബിക് ഫീറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പത്ത് മീറ്റർ ക്യൂബുണ്ട് ഇത് എത്ര ക്യൂബിക് ഫീറ്റാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതായത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ക്യൂബിക് ഫീറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ക്യൂബിക് ഫീറ്റുണ്ട് ക്യൂബിക് അഞ്ഞൂറ് ക്യൂബിക് ഫീറ്റാണുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എത്ര ക്യൂബിക് മീറ്ററാണുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ഹരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു അത്രയാണ് നമുക്ക് ഇത് മീറ്റർ ക്യൂബായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു മീറ്ററിനെ ഒരു മീറ്ററിൽ നമുക്ക് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റുണ്ട് സോറി ഫീറ്റുണ്ട് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫീറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് ഫീറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഫീറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് ക്യൂബിക് ഫീറ്റാണ് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഈ ഈ ഫോർമുലയായിട്ടൊരു നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നത് എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഥവാ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഈ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൺവെൻഷൻ ഈ
നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാനപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള അറിവുകൾ ചെറിയ ചെറിയ അറിവുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് അറിയില്ലാത്ത എന്നാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്